vuelto a ser el elegido después de la decepción de los fans en Valladolid de muchas lágrimas en el estadio. No se han repetido las lágrimas en el ejido porque estábamos todavía a un día del concierto, del gran concierto de los Rolling Stone, pero sí, ya se ha iniciado a desmontar el macro escenario que va a haber el espectáculo de los Rolling en el ejido. En este momento trabajan tres grúas de 60 toneladas, casi unos 400 operarios. Hay que recordar que el montaje se inició el viernes por la noche, que venían muchos trailers y que iba a durar el montaje pues hasta hoy mismo. No se ha terminado de montar, ha empezado el desmontaje y que solo se va a terminar en, entre 6 y 12 horas. 12 horas y no ocurre nada fuera de lo previsto. Teniendo en cuenta, Ángela, que esto tiene que estar terminado esta noche, nos comentaba la promotora. Se ha cancelado el concierto según la oficina de los Rolling Stones. Sin embargo, tanto el ayuntamiento como la promotora, Music Frog, está intentando aplazar que el concierto no se suspenda ni se cancele, sino que se pueda realizar, se pueda celebrar el próximo mes de septiembre. Eso es cuestión de las negociaciones que se están realizando en estos momentos, en estas horas, en las oficinas de Music Frog. Eh, hemos visto a mucha gente, paseaba por el Estadio de Santo Domingo preguntando la devolución de las entradas. Incluso se han acercado algunos de los que habían llegado ya para asistir al concierto. Vemos aquí cuatro chicos de Sevilla, Hola. Pablo Nieves, que habíais ido a, a Barcelona y a Madrid, nos comentaba. Sí, a Barcelona, compramos las entradas de Barcelona y se suspendió. Y hemos comprado también la de Almería y se suspendió también. Y este tampoco ha podido ser. Tampoco tres citas suspendidas. Ser. Tres, de Madrid también y estos tres. ¿Desde cuándo tenías las entradas, Nieves? Pues desde el principio, desde, desde, enero, desde, creo. desde enero. Y nada. Con muchas ganas de verlos y esta vez. Mucha ilusión y ahora pues muy triste de ver cómo se está desmontando todo. Y quedarte con las ganas de, de, bueno, que seguramente ya otra oportunidad como esta no habrá. Ya están muy mayores. Porque queríais verlos en España, porque citas en el extranjero sí que quedan. Sí, pero ya no es más presupuesto. Y queremos verlo, claro, aquí en Almería que es más cerca. Y era la única cita que había, claro. Después de Barcelona y Madrid que se suspendió. Y así que nada, nos hemos quedado con las ganas otra vez. Tenemos las entradas coleccionándolas como si fueran estampas. ¿eh? ¿No las puedes enseñar las entradas? Sí, son. Porque ¿a qué horas habéis enterado? Pues viniendo para acá en coche a eso de la una de la tarde. ¿Y no lo creíais? ¿O nos habéis vuelto? No, 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 ya, no porque tenemos ya pagado el apartamento, lo tenemos todo pagado, el viaje, María. las vacaciones y todo, y no podemos cambiarlo ya. ¿Que ¿Van a... de vacaciones dependiendo de la cita sí, claro, de los rolling? Claro, sí, sí. venimos por esto, vamos, venimos por el concierto, no venimos por otra cosa. Y claro, nos hemos quedado ya con... ya tenemos que aprovecharlo como sea. Así que nada. ¿Cuántos días ibais a estar aquí aprovechando el concierto? Hasta el viernes, vienen los problemas, cuatro días. Mm. Bueno, pues ellos son cuatro de las 50.000 personas que hasta el momento iban a asistir al concierto de los Rolling. Ten en cuenta, Ángela, que el ejido iba a duplicar su población en tan solo una noche. Muchas gracias.